কোন পীর সাহেব বললেন সকাল বেলায় দশ হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ করো আল্লাহ আল্লাহ আসতে হু জোরে অথবা লাই লাই ইল্লাহ পাঁচশো বার জিগের করো লাই লা আসতে ইল্লাল্লাহ জোরে আর ইল্লাল্লাহ কোন কোন মুরিদরা তো এত জোরে করে তাতে কলপ থাকলেও পারে গেলেও পারে আপনি ওই পীর সাহেবের কথা মতো এই জিগের করবেন আপনাকে দেখতে হবে রাসুল বাহাম এইরকম জিগের করেছেন কিনা ঠিক কিনা বলেন অন্ধভাবে কাউকে গ্রহণ করব না কেউ পাগড়ি বানলো পেছনটা ছয় হাত লম্বা রাখলো আমার পীর সাহেব সেই জন্য আমি বুঝি আমি ছয় হাতের জায়গায় বরকতের জন্য বারো হাত একেবারে লম্বা করে টানতে টানতে আসবে রাস্তার উপর এরকম করব না জামাটা কেমন হবে মোষটা কেমনে কাটবো দাড়িটা কিভাবে রাখবো টুপিটা কিভাবে লাগাবো খানা কিভাবে খাবো তারপরে কিভাবে কি করবো আর না করব সাপটার মানদণ্ড হচ্ছেন কে ওসওয়াই হাসানা লাকাদ কান লাকুম ফি রসুল হাসানা গ্রহণযোগ্য একমাত্র মহত্তম আদর্শ হচ্ছে তোমাদের রসুল তাকে দিয়ে গ্রহণ করতে হবে পায়ের নখটা কেমনে কাটবে মাথার চুলটা কেমনে কাটবে আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই রসুলের অনুসরণ অনুকরণ করে কোন পীর সাহেব কোন মহারাজ সাহেব যদি বলে তাহলে তাকে অনুসরণ করা যাবে তবে মিলায় দেখতে হবে যে কথা ঠিক আছে কিনা উনি যা বলছেন উনি যা করছেন ওইটা ঠিক আছে কি না তাহলে তা না হলে ধোকায় পড়ে যেতে হবে কি যে পড়তে হবে ধোকায় পড়ে যেতে হবে আজকাল তো নানান রকম বাইর হয়েছে বুঝলেন না নামের আগে সৃষ্টি লাগায় দেয় ওই যে ঢাকার কাছে এক জায়গায় একটা সদর অব্দি সৃষ্টি হইল তারপরে তাকে উঠাই দেওয়ার জন্য কত সংগ্রাম হলো কত মানুষ মরলো আপনার পত্রিকা পড়েন নাই সে বলেছে রোজা না রাখলে চলবে ইফতার আসরের সময় করলে হবে আর রোজার দিন দুপুরের সময় চিড়ে চিড়ে খাইলে অসুবিধা নেই বুঝলেন যশোরে গেলাম সেখানে শুনলাম সেই পাকিস্তান আমলে এক পীর নাকি আসছিল এসে বলে গেছে ভাই আসল পর্দা মনের পর্দা এর থেকে বাইরের কোনো পর্দা না লোক দেখা না পর্দারা করে লাভ কি আসল পর্দা মনের পর্দা তারপরে মনে মনে নামাজ পড়ো মনে মনে রোজা রাখো মনে মনে হস করো চাকাত দাও মনটা সাফ হয়ে গেলে তোমার আর কোনো অসুবিধা নাই এই মনের পীর আসলো আমি সেই এলাকায় গেলাম যাইয়া শুনি এই রকমের কাম করছে আমি বললাম ওই লোকটা যদি আবার আসে আম গাছের সাথে বাঞ্জা ধুয়ে তারপরে সে যখন বলবে যে আমার তো পেশাব পায়খানা করা লাগবে আমার ছাড়ো তোমরা বলবা যে না ছাড়া যাবে না মনে মনে যদি নামাজ পড়া যায় মনে মনে পেশাব পায়খানা করুন যদি বলে আমার ক্ষুধা লাগছে অথবা পানি পান করবো তৃষ্ণা লেগেছে বলতে হবে মনে মনে যদি রোজা রাখা যায় তো মনে মনে খাওয়া দাওয়ার কামটা সাইরে নেন মেহরবানি করে এই ধরনের কিছু সংখ্যক লোক বেরিয়েছে যাদেরকে লোকেরা সাহাবিদের চাইতে নবীদের চাইতেও বড় মনে করে আশ্চর্য কথা বিভিন্ন জায়গায় ধরনের পীর হয় তাদের আবার নরোজ অনুষ্ঠান হয় তাদের জন্ম দিবসে তাদেরকে গোসল করানো হয় সেই গোসলের পানি আবার মুড়িদেরা খায় জরে কন্যা উজুবিল্লা জরে কন্যা উজুবিল্লা আমার ভাইয়েরা গোসল করা পানির ভিতরে মুসলমানদের জন্য কোন বরকত নাই আছে কোন বরকত প্রশ্নে ওঠে না তার শরীরের কত জায়গা ধুইয়া পানি পড়তেছে আর সেইটা মুরিদরা খায় লজ্জা নাই শরম নাই ঘৃণা পর্যন্ত নাই খুলনা আর এক এলাকা আছে এক পীর সাহেব তার মুরিদরা তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চষে চুষতে চুষতে প্রায় ঘা বানায় ফেলেছে আমি মুরিদদের জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা এরকম পা আঙ্গুল চোষ কেন কয় যে হুজুরের মারে ফর পায়ের আঙ্গুল দিয়ে পেটের মধ্যে ডুবে সেই জন্য কি কি ধরনের খোরাফা কি বিদাত রাসুল পাক সারাশ্রম যা করেন নাই সাবাই কেরাম যা করেন নাই সেগুলি চালু হয়ে গেছে সমাজে এর থেকে বাঁচতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে কলিজার মধ্যে ডিমান্ড রাখতে হবে কোন পীর সাহেব কোন মাওনা সাহেব ফু দিয়া আমার ভাগ্য ভালো বানায় দেবে অথবা আমাকে ভাগ্য নষ্ট করে দিবে আমি আল্লাহ কসন্ত বিশ্বাস করি না আমার ভাগ্য আমার ভাগ্য আমার তাকদির ভালো বা খারাপ এ সবটা হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কার পক্ষ থেকে যারা বলেন কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে সুতরাং 
আজকে আমাদের দেশে বহুত নকল পেরিয়ে গেছে পীর মুরিদি এক সময় খুব ভালো ছিল কিন্তু যে জিনিস যত ভালো তার নকল বেরোয় তত তাড়াতাড়ি তবে আলহামদুলিল্লাহ এখনো আলহামদুলিল্লাহ কিছু হাক্কানি পীর এখনো আছে যারা সমাজের কাজ করেন যারা ওইভাবে কদম বুসি নেওয়ার জন্য পা আগ বাড়ায় দেয় না কথা বুঝতে পেরেছেন মানুষকে সর্বনাশ করে না বরং তাদের ইলম আছে ইলমের দ্বারা মানুষের কাছে হেদায়তের কথা শোনায় সমাজ গঠনমূলক কাজ করে আল্লাহর কোরআন প্রচার করে এ ধরনের লোক আছে তবে এদের সংখ্যা কম ঠিক কিনা কম এদের সংখ্যা কম এরা বিভিন্ন জায়গায় মাজার তৈরি করেছে মাজার আত তৈরি করেছে একটা দুইটা মাজার না বহুত মাজার গাড়ি বা সব থামায় থামাইয়া তারপরে তাদের কাছ থেকে মানুষের কাছ থেকে পয়সা কালেকশন করা হয় ঠিক কিনা এই যে পয়সা কালেকশন করা হলো আমি জিজ্ঞেস করি এই টাকাগুলো যে কালেকশন করা হলো টাকা দেওয়া হলো এই টাকা দিয়ে কবরে যে শো আছে ওই টাকা দিয়ে তিনি কি কোনো ফায়দা পান টাকা দরকার কার জীবিত মানুষের না মরা মানুষের তো কমন সেন্স নাই কেন মুসলমানের যিনি ইন্তকাল করেছেন মাটির মধ্যে শুয়ে আছেন তারে টাকা দেই কেন উনি কি কমলার সিজনে কমলা কিনে খাবেন তো টাকাটা কেন দেওয়া হয় এই আপনার টাকা দিয়া এই মাজারকে যারা পাহারা দেয় তারা অনেক বড় লোক হয়ে গেছে ঠিক কিনা আবার অনেক মাজার আছে যে মাজারে কেডা শোয়া তা মাজারের পাহারা দারো জানেন এরকম আমি নিজেও দেখেছি জিজ্ঞেস করেছি যে কবর কার কয়েকটা তা তো জানি না একজন আল্লাহর মাহবুব বান্দা শুয়ে আছে এখানে কে সেই মাহবুব বান্দা নাম টাম জানি না স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম আল্লাহর এক অলির কবর এখানে সেই জন্য গম্বুজ বানাই দিছি একটা রেসালার মধ্যে দেখেছি একটা রেসালার মধ্যে লেখা হয়েছে যে একজন পীর সাহেবের এক মুড়ি ছিল তো পীর সাহেবের বাড়িতে এক মাজার আছে সেই মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ওরস হয় মুড়ি সে গরিব মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করে খায় তারপরে সে তার একটা গাধা ছিল সে গাধার উপরে সওয়ার হয়ে বাজার ঘাট করত মালপত্র আনা নেওয়া করে ওই দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ হতো একদিন তার গাধাটা মারা গেল সেই রেসালার মধ্যে লেখা হয়েছে যে লোকটা তখন গাধা মরেছে এরা কিচ্ছু নাই জমি জমাও নাই খাবে কি করে খুব দুঃখ পেল মনে আর এই গাধা যদি মরে কুলে পড়ে থাকে তাহলে দুর্গন্ধ হবে সেই জন্য রাস্তার পাশে ঝুপড়ি তার একটা বাড়ি ওই বাড়ির পাশেই রাস্তা রাস্তার পাশেই একটা কবর খুঁড়িয়া তার মধ্যে গাধারে সোয়াই দিয়া দাপন টাপন করিয়া কবরের পাশে বসে আর দুশ্চিন্তা করতেছে যে আমি এরপর বাঁচবো কি করে খাবো কি ঘুমায় মানে চোখ বুঝে বুঝে কাঁদতেছে এমন সময় ওইটা ছিল বাজারে যাওয়ার রাস্তা লোকজন বাজারের দিকে যাচ্ছে যাওয়ার সময় চিন্তা করলো যে এখানে তো কোনোদিন বাজার দেখি নেই এখানে একটা লোক কাঁদতেছে মাজারের কাছে বসে না জানে কোনো অলি আল্লাহর কবর হবে বোধহয় এরপরে লোকেরা বাজার থেকে ফেরার সময় দেখে যে হ্যাঁ ওই সেই লোকটা এখনো কাঁদতেছে তখন যার কাছে যা ছিল কেউ দুইটা পান ফিয়ে গেল কেউ একটা বেগুন কেউ দুইটা চিংড়ি মাছ কেউ দুইটা টাকা কেউ একটু মরিচ এইভাবে তরি তরকারি চাউল যার কাছে যা ছিল কিছু কিছু দিয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার দিকে লোকটা মনে করলো আর কতক্ষণ কান্দি এখন বাড়ি যাই চোখ খুলে দেখে চতুর দিকে খাদ্য খাবার তরি তরকারি পয়সা করি কয় যে মাসা আল্লাহ শুনছিলাম হাতি বাঁচতেও লাখ টাকা মরলেও লাখ টাকা সে কথা যে গাধার ব্যাপারে খাটে তা তো জানি না এই গাধা মরিও তো আমার বাসায় গেছে এখন ওই কবরের উপরে গাধার কবরের উপরে চাদর টাদর চড়াই চড়াই দিয়া ওইখানে জুজ্জাক করে বসছে বছর খানিক চলে গেল লোকেরা পয়সা করি দেওয়া শুরু করল এরপরে সেখানে সে ইট পাটকেল জোগাড় করল একটা বিল্ডিং তৈরি করলো সামনে সাইনবোর্ড লাগাই দিল হজরত গেদা শাহ রহমতুল্লাহ আলহের মাজা মানুষ প্রতি বছর ওর সেখানে জমা হচ্ছে টাকার অভাব নাই এখন এই লোক যার মুড়ির সেই পীর সাহেবের কাছে অন্য রায়সে কয় হুজুর আপনার মাজারের আর বর কি আপনার মুড়িদের মাজারের কাছে মানুষ ভরা টাকার অভাব নাই পীর সাহেব কৌতূহল হলো যে ও আবার একটা মাজার পাইল কই তারপরে একদিন ওই মুড়িদকে ডেকে বলল বাবা সত্যি কথাটা আমারে ক এই মাজার কার মুড়িদ কয় যে হুজুর আপনি আমার ওস্তাদ আপনার কাছেই সব শিখছি কিন্তু এই কথা কাউকে বলবেন না বলে না বল না কি হয়েছে মাজারটা কার বললো যে হুজুর যে গাধাটা নিয়ে ব্যবসা করতাম ওই গাধাটা মরে গেল তারে কবরে দিয়েছি এরপরে পরে এই ঘটনা হয়েছে 
পিসাব কয় আমি আরো চিন্তা করছিলাম যে না জানি কোন সত্যি কোন পিসাবের মাজার অসুবিধা হয় নাই তোমার ওখানে যে তার কবর ওই তার মায়ের কবর হলো আমার বাড়িতে মানে ওই বাচ্চা গাদাটা পিসাবি দিয়েছিল তার আমার ভাইরা আপনারা আশ্চর্য হবেন বাংলাদেশে এরকম বহুত মাজার আছে সে মাজারের কোন ঠিকানা নাই কার মাজার তারও কোন খোঁজ খবর নাই মানুষকে শোষণ করে টাকা পয়সা লুণ্ঠন করা হতেছে মাজার একটা হলে তার উপরে চাদর দেওয়া লাগবে আগরবাতি দিতে হবে মোমবাতি দিতে হবে গোলাপ পানি ছিটাপতে হবে কোথায় পেয়েছেন কোন হাদিসে পেয়েছেন মাজারে যদি চাদর দিতে হতো রসুল পাক সাল্লামের কবরের উপরে লোকেরা সুতার চাদর দিত না নিজের কলিজা বার করে কলিজা দিয়ে চাদর বিষয় দিত হজুরের মাজারের উপরে জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে দেখুন জান্নাতুল বাকিতে শ আছে সহাদায় ওহদ আছে সেখানে সেখানে সাবাই কেরাম আছে আজহাজ মোতাহরাত আছে বানাতের সুল ইবনের সুল আহলে বাইর সেখানে শুয়ে আছেন হাজরত ওসমান রদি আল্লাহ আনুর মতো লোক সেখানে ঘুমিয়ে আছেন রাইসুল মুবাসরিন হজরত ইবনি মাসুদ রদি আল্লাহ আনু সেখানে ঘুমিয়ে আছেন হজরত ইবনি আব্বাসের উনি ওখানে ওনার কবর হচ্ছে গিয়ে তাইফে এ ধরনের ইতিহাসের মধ্যে এসছে জন্নাতুল বাকির মধ্যে কমসে কম দশ হাজার সাহাবা ইকরামদের মজার আছে সুবাহন যায় দেখেন তো জান্নাতুল বাকিতে একটা চাদর আছে নাকি যারা হজ করতে গেছেন কন চাদর দেখেছেন আগরবাতি আছে মোমবাতি আছে গোলাপ পানি আছে সুতরাং এই বেদাত থেকে বাঁচতে হবে মুসলমানদেরকে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক মসজিদে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক কি সাহেব অবশ্যই মাজারের সাথে সম্পর্ক নয় মাজারের সাথে সম্পর্ক শুধু এতটুকুন আল্লাহ আর অলিদের মাজারকে ঘেরাও দিয়ে সুন্দর করে রাখুন যাতে করে অপবিত্র না হয় লোকেরা কেউ যদি আসে জিয়ারাত করার সুযোগ পায় শিখ বেদাত থেকে মুক্ত হয়ে এতটুকুন করা যেতে পারে কিন্তু বিশাল আকারের গম্বুজ করে লাইট জ্বালাতে হবে আগরবাতি মোমবাতি দিতে হবে এটা সম্পূর্ণ বেদাত এক শ্রেণীর লোকেরা এগুলি করে ব্যবসা করতেছে সেই জন্য বলছি যে আমাদের কিত্তেবা করতে হবে এরা সুলের কার ইত্তেবা করতে হবে যারা সুল করেন নাই যা সাবাই ক্রাম করেন নাই তা আমরা করতে পারি না এই জন্য আমার মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহর প্রতি ইমান রসুলের প্রতি ইমান ইমানের অর্থ হলো আল্লাহর নবীর যে কথাগুলি তিনি বলে গিয়েছেন তার ওসোয়াকে ধরে রাখা রসুলের আদর্শ দিয়ে পায়ের নকরা থেকে শুরু করে মাথার চুল পর্যন্ত গ্রহণ করতে হবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ওসাল্লামের তিনি যেভাবে যা করেছেন তার উল্টা পাল্টা একটাও করা যাবে না সব করতে হবে কার কথা মতো রসুল পাক সাল্লাহ ওসাল্লামের কথা মতো রসুলের প্রতি ইমান এর অর্থ হলো তিনি হচ্ছেন আইন দাতা তিনি আইন ও বিধান দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান কার পক্ষ থেকে দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে বিচার করেছেন সেই বিচারক হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে হবে তিনি যে বিধান দিয়েছেন সেটাই মানতে হবে তিনি শাসক ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি সব ছিলেন সকলের জন্য তিনি আদর্শ তিনি যুবকের আদর্শ তিনি নানার আদর্শ তিনি স্বামীর আদর্শ তিনি পিতার আদর্শ তিনি রাষ্ট্রপতির আদর্শ তিনি সেনাপতির আদর্শ তিনি শ্রমিকের আদর্শ তিনি সকলেরই আদর্শ ঠিক কি না কর সকলের আদর্শ রসুলের ফায়সালা প্রত্যেকটি উম্মতকে মানতে হবে একবার একজন মুসলমান আর একজন ইহুদি রসুলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ইহুদি গিয়ে নালিশ করল হজুরের কাছে মুসলমানের বিরুদ্ধে হজুর সাল্লা সাল্লাম সে নালিশ শুনে তিনি ফায়সালা দিলেন ইহুদির পক্ষে মুসলমান ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়ে গেল তিনি চলে গেলেন হজরাত ওমরের কাছে গিয়ে বললেন ভাই ওমর একটা জিনিসের বিচারের সানি করার জন্য আপনার কাছে এসেছে কি সানি বলে যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে গিয়েছিলাম তিনি এই বিচারটা করলেন আমি মুসলমান নামাজ পড়ি সান্দা দিই জেহাদে যাই আর আমার পক্ষে রায় না দিয়ে রায় দিলেন তিনি ইহুদির পক্ষে আপনি বিহেরবাণী করে বিচারের সানিটা করে দেন হাজরাত ওমর বলছেন অবশ্যই আমি সানি করব বস হাজরাত ওমর ঘরে চলে গেলেন ঘরের ভিতর থেকে একটা তরবারি নিয়ে এলেন তরবারিকে খাপ মুক্ত করে তিনি বললেন আল্লাহর বান্দাব যে ব্যক্তি মোহাম্মদ রসুল্লাহ করে দেওয়ার পর তার ফায়সালা আর সানি করতে আসে 
ওর সানিটা ওর ফায়সলাটা এরকম করে করে দিতে হয় তরবারি দিয়ে আঘাত দিলেন লোকটি দুই টুকরা হয়ে পড়ে গেল আমার বন্ধুগণ সারা এলাকায় সারা পড়ে গেল মুসলমান হাজরাতে অমর মুসলমান হত্যা করেছেন তার ওই নিহত ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনরা দিয়ে দাবি করতে এলো আল্লাহ রসুলের কাছে আল্লাহ পাত জানিয়ে দিলেন যে এই লোক হাজরা তোমার কোন মুসলমান হত্যা করেনি হাজরা তোমার যাকে হত্যা করেছে সে ব্যক্তি মুনাফিক সে ব্যক্তি কি মুনাফিক অর্থাৎ হে রসুল আপনি ফায়সলা দেওয়ার পর সেই ফায়সলা যে মানে না বিদা দ্বন্দ্বে ভোগে ওই ফায়সলা গ্রহণ করতে রাজি হয় না সে মোমের নয় মুসলমান হিসেবে দাবি করতে পারে না তার জমিনে বেঁচে থাকার অধিকারও সে হারিয়ে ফেলে আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রব্বুর আরমিন আমাদের জন্য এভাবে করে তিনি আমাদের রাসুল পাকসাল্লামকে দিয়েছেন পোসোয়া করে দিয়েছেন তার এতাত করা তার আনুগত্য করা দুনিয়াবাসীদের জন্য ফর্স করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রব্বুর আরমিন বলেন অমাম আমি যে রসুলি পাঠিয়েছি তাদের আনুগত্য করতে আমি বাধ্য করে দিয়েছি তাদের আনুগত্য শুধু এই জন্যই করতে হবে লোকদেরকে যেহেতু তারা তারা নির্দেশ করেন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবীদের আনুগত্য সকলেরই করা লাগবে আলাম <laughs> আল্লাহ পাক বলেন অবিশ্বাসীরা তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসুলের কোন ব্যাপারে কন্ত আনুগত্য যে আল্লাহ করতে বললেন আল্লাহর এবং রসুলের কোন ব্যাপারে আনুগত্য সমস্ত ব্যাপারে জীবনের সকল অঙ্গনে আনুগত্য করতে হবে কার আমি দেখতে পাচ্ছি মাঝখান থেকে দুই একজন লোক হাঁটেন আমি কিন্তু আগেই নিষেধ করেছি এই বেয়াদবি আল্লাহ রস থেকে করবেন না আপনার হাঁটার কারণে অন্য লোকেদের সোনার মধ্যে ডিস্টার্ব হয় এই দেয়াদবি কেউ করবেন না ভাই রামা আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসুল পাক সাল্লাহ হারিব সাল্লাম শুধু নামাজের কথা বলেছেন শুধু রোজার কথা বলেছেন হজার জাকাতের কথা বলেছেন আর কিছু বলেন নাই নাকি বলেছেন কি না রসুল্লাহ রাজনীতি করেছেন কি না রসুল্লাহ প্রেসিডেন্ট ছিলেন কি না যুদ্ধ করেছেন কি না কিন্তু আজ আমাদের দেশে শুনতে হয় রসুলের প্রতি ইমানের অর্থ কি ইমানের অর্থ শুধু এতটুকু নয় রবিউল আউয়াল মাস আসবে আর তোমপে লাখ ও সালাম আর সারা বছর খোঁজ নাই খুব সুন্দর করে দরুদ শরীফ মিলা শরীফ পড়বেন আর রসুলের আইন অমর্যাদা হবে রসুলের আইন সংসদে থাকবে না পার্লামেন্টে থাকবে না কোর্ট কাছারি আদালতে থাকবে না বলা হবে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা রসুলের প্রতি এই ইমানের চার পয়সা মূল্য নাই আছে মূল্য মূল্য নাই রসুলের প্রতি ইমান ইমান কি ইমান তাই হলো রসুল যা করেছেন আমাদেরকে যেভাবে যা আদেশ করেছেন তাই আমাদের মানতে হবে উম্মতের এটা দায়িত্ব কিন্তু আমরা এমনই উম্মত আমরা নিজেরা ফায়সলা করি নিজেদের আমরা বলেছি ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা অবশ্য চট্টগ্রামে এ ধরনের কথা কেউ বলে না বলে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা জোরে কন্যা উজবিল্লাহ সাহলিক ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা যারা বলে তারা হলো রাজনীতি ব্যবসায়ী তারা কি ব্যবসায়ী রাজনীতি ব্যবসায়ী ওরা রাজনীতির ব্যবসা করে জুদা হো জুদিন সে সিয়াসাত রেহজতি হে চেঙ্গিজি ধর্ম থেকে রাজনীতি তখন আলাদা হলো তখন সেখানে বাকি থাকে চেঙ্গিজি পনা হালাকু খান পনা মারামারি হত্যাকাণ্ড সেখানে চালু থাকে আর কিছুই থাকে না ধর্ম ছাড়া রাজনীতি তার নাম হচ্ছে প্রচণ্ড দুর্নীতি তার নাম কি একটি প্রচণ্ড দুর্নীতি এক শ্রেণীর লোকেরা আজ বলছে যে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা ধর্ম কোথায় তাদের কথা হলো ধর্ম হলো পবিত্র জিনিস 
ওই পবিত্র জিনিস থাকবে মসজিদে পবিত্র জিনিস থাকবে মাদ্রাসায় আর খানকার ভেতরে ওই পবিত্র ধর্ম রাজনীতিতে আনা যাবে না ধর্মের প্রতি তাদের মোহব্বত খুব ধর্ম খুব পবিত্র আল্লাহকে যেন বলা হচ্ছে আল্লাহ আর হে রাসুল তোমরা দুজনা মসজিদ আর মাদ্রাসায় থাকো আমাদের জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে তোমাদের প্রতি হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর বিরানব্বই ক ধারা একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে দিলাম আমাদের জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে তোমরা আসো না তোর মসজিদে থাকো মাদ্রাসা থাকো আমরা সুযোগ পাইলে তোমার একটা সেজদা দিয়ে আসবো গিয়া আর আল্লাহ তোমার একটা সেজদা পাওয়ার জন্য দারুণ ভাবে কাঙ্গাল হয়ে আছে না নজবিল্লাহিক যারা বলে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা তারা সুস্পষ্ট মুনাফিক যারা বলেন তারা কি এই লোকগুলি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষবাদী সেকুলারিজম ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের লোক তারা বলে যে ধর্ম নিরপেক্ষ ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা লাগবে এরা খুব সুচতুর ভাতের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে না আপনারা কন যে জিনিস যত বেশি প্রয়োজন আমরা তার পক্ষে থাকি না নিরপেক্ষ থাকি ভাতের ব্যাপারে নিরপেক্ষ লোক আছে নাকি এখানে ডায়াবেটিসের রুগী ছাড়া ভাতের ব্যাপারে নিরপেক্ষ লোক নাই সবই পক্ষে আচ্ছা ঘুম ঘুমটা আমাদের জন্য জরুরি কিনা এই ঘুমের আমরা পক্ষে না বিপক্ষে নিরপেক্ষ আছে কেউ নাই বিবাহ যারা করে নাই সেই সব যুবকদের জন্য বিবাহটা জরুরি কিনা এই জরুরি বিষয়ের প্রতি যুবকদের কি মত এ ব্যাপারে কি নিরপেক্ষ না পক্ষে খুব জোরেই বলেছে পক্ষে তাহলে বোঝা গেল যে জিনিস যত বেশি জরুরি আমরা সেইটার পক্ষে আর যেটা জরুরত নাই আমরা সেটা পক্ষে নাই তাহলে ধর্ম কি এতই অজরুরি বিষয় যে এইটার ব্যাপারেই আমরা শুধু নিরপেক্ষ হয়ে থাকব নজুবিল্লাহ জালিক ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী একটা রাজনৈতিক দল আমাদের দেশে কাজ করতেছে ঠিক কি না ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের সপক্ষে তারা কোরআনে করিমের আয়াত বলে তারা বলে মৌলবি সাহেবরা কি বোখারি পড়ে নাই বোখারির মধ্যে আছে লাকুম দিন উকুম বলিয়া দিন আর অনুসারীরা তখন চিন্তা করে বাপরে আমাদের নেতি খান বোখারিও পড়ে আজি তামাশা ধর্মের ব্যাপারে আমাদের ভিতরে বড় ঝগড়াঝাটি প্রায় লেগে থাকে সুতরাং ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে আসো আমরা এক কাজ করি তোমরা কিছুদিন আমাদের মুখ প্রতিমা গুলির সামনে এসে একটু পূজা দিয়ে যাও আর আমরাও কয়েকদিন তোমাদের মসজিদে গিয়ে আল্লাহরে সেজদা দিয়ে আসবো এইভাবে আমরা ধর্মকে ফিফটি ফিফটি ভাগাভাগি করে নেই তোমরা যার এবাদত করো আমরা তার এবাদত করি না আবার আমরা যার এবাদত করি তোমরা তার এবাদত করো না সুতরাং সুতরাং তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আমাদের ধর্ম আমাদের জন্যে তার মানে তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকো আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে থাকি এটা কি নিরপেক্ষের কথা হলো পক্ষের কথা হলো ওই বেকুফরা তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় কোরআনে করিমের আয়াতকে নাজায়েজ তরিকায় তারা ব্যবহার করে আবার বলে লাইক্রাফিদ্দিন মৌলবিরা জানে না ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি নাই কত বড় মুফাসের এক একজন ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি নাই লাইক্রাফিদ্দিন ধর্মে বাড়াবাড়ি এটা কিসের কথা এ কথা না হচ্ছে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে অবস্তিমদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে ভয় দেখিয়ে প্রবণ দেখিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে কোন ক্রমে তাদেরকে মুসলমান বানানো যাবে না ইচ্ছে করে যদি কেউ আসে ইসলামের সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে মস্ট ওয়েলকাম তাকে গ্রহণ করো বাড়াবাড়ি করা যাবে না ভয় দেখানো যাবে না লোভ দেখানো যাবে না এটা হলো লায়ক রাফির দিন আর এই বেকুফরা এ আয়াত কেউ নিয়েছে তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই সেকুলারিজমের সেকুলারিজম দিয়ে তাদের মন মস্তিষ্ক ভরপুর সেসব ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করি বিবেক দিয়ে চিন্তা করুন ধর্ম নিরপেক্ষ আপনি কেন হবেন দুনিয়ার কোন পয়গাম্বর কি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলেন 
আপনি যার উন্মত আমরা যার উন্মত বিশ্বনবী তিনি কি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলেন রাসুল্লাহ রীতিমতো রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুবাহান আল্লাহ পড়ে সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল শাসন করেছেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ হরিউসাল্লাহ জীবনে বহু যুদ্ধ করেছেন এ যুদ্ধের কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন প্রধান সেনাপতি ছিলেন সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন মোকাবেলা করেছেন অস্ত্র নিয়ে শ্রমিক হয়ে কাজ করেছেন শ্রম সমস্যার সমাধান করেছেন মসজিদে নবী ছিল এই রাজনীতির প্রাণ কেন্দ্র মসজিদে নবী কি ছিল রাজনীতির প্রাণ কেন্দ্র রসুল্লাহ এখানে বসেই রম শাম পারস্য বিজয়ের পরিকল্পনা করতেন এখানে বসেই ওহদ বদর হোনায় নিয়ামুখ যুদ্ধের সৈন্য রিক্রুট করেছেন মসজিদ নবাবীর ভেতরে বসে এখানে বসে রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রদান করেছেন বিচার ফাঁসলা করেছেন মসজিদের মধ্যে আর আজ বলা হয় মসজিদের মধ্যে রাজনীতি বলতে দেওয়া হবে না মসজিদের মধ্যে কেউ কি ইলেকশনের কথা মসজিদের মধ্যে কেউ কি তার দলের কথা বলে বলে কোরআনের রাজনীতির কথা কিসের রাজনীতির কথা বলে কোরআনের রাজনীতির কথা বলে সুতরাং ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা এই কথা যারা বলে এই সেকুলারিজমের লোকেরা তারা শুনে রাখুন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফুরি মতবাদ এটি কি মতবাদ জয় বলতে হবে এটা কি মতবাদ এটি একটি কুফুরি মতবাদ ধর্ম ধর্ম নিরপেক্ষতার মানেই হচ্ছে ধর্মহীনতা ধর্ম নিরপেক্ষতার মানে কি ধর্মহীনতা ওরা কোনোদিন সব সময় বলবে ধর্মকে ব্যবহার করতেছে রাজনীতিতে বেচারা তোমরাও ধর্মের কথা বলো না তা ওরা বলবে না ওরা ওদের কর্মীদেরকে কখনো নামাজের কথা বলবে না যদি বলে তা বলে এই জন্য তোমরা নামাজ পড়ো মসজিদে যাইয়া দেখো কেউ রাজনীতির কথা বলে নাকি নামাজ পড়ার জন্য নয় রাজনীতি কেউ করে নাকি তা দেখার জন্য গোয়েন্দাগিরি করার জন্য হ্যাঁ রে কপাল পড়ার দল আমার দেশে এই ভন্ডামি ছিল না ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ একটা ভন্ডামি জরে বলেন এটা কি আমার দেশে এটা ছিল না এই ভন্ডামি মূলক ধর্ম নিরপেক্ষতা রাজনীতি বাংলাদেশে ছিল না উনিশশো একাত্তর সনের পরে যারা ক্ষমতা এলো তারা ভারত থেকে ভারতের কাফেরদের তৈরি করা পৃথিবীর এই নিকৃষ্ট মতবাদ বাংলাদেশে আমদানি করেছে আমার মুসলমান ভাইয়েরা এই যে কোরআন শরীফ এই কোরআন শরীফ মানতে হবে মুসলমানদেরকে রসুলের উপরে ইমান আনার অর্থ শুধু মিলাদ শরীফ পড়া নয় কোন নেত্রী কি বলল তার ধাত কোন মুসলমান ধারতে পারে না মুসলমান ধার ধারবে আল্লাহ আর রসুলে ঠিক কিনা কর যারা বলেন ঠিক কিনা ভারতের গুলাম এরা বলে ধর্ম নিরপেক্ষতার মানে ধর্মহীনতা নয় যদি ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা না হবে তাহলে উনিশশো একাত্তর সনের পরে তোমরা ক্ষমতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মনোগ্রাম থেকে ইলমা এ আয়াত দুটিকে তুলি ফেললে কেন বলো কোন জবাব আছে কোন জবাব নাই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল নাম ছিল মুসলমান শব্দ বাদ দিয়েছে নাম ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দিল তারপরে নজরুল ইসলাম কলেজ ইসলাম সহ্য হল না ইসলাম বাদ দিয়া শুধু নজরুল কলেজ ওদের যে দল সেই দলটার নামের মধ্যে একটা মুসলিম শব্দ ছিল জি ওদের দলটার নামের মধ্যে মুসলিম শব্দ ছিল ছিল না সেই শব্দটুকু তারা বরদাস্ত করে নাই আমি ওদের দলের নাম নিতে চাই না আপনারাই বুঝুন ওদের দলের নামের মধ্যে মুসলিম শব্দ ছিল কি না হিন্দুদের পা চাটা গুলাম এই দলটি তাদের নাম থেকে মুসলিম শব্দকে বের করে দিয়েছে এদের কাছে ইসলাম আর মুসলমান সব চাইতে সহ্যের বাইরে তাই যখন ভারতে 
শত শত মসজিদ ভাঙে উগ্রপন্থী হিদুরা তখন ভারতের ওই গোলাম দলটি শনি রাখরা ঘুরে বেড়ায় আমার মুসলমান ভাইদের খেদমতে আমি আরস করতে চাই মুসলমানদের কাজ বুঝতে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ মুসলমানদের জন্য জায়েজ নাই হারাম দুনিয়ার সব আলে নাকমত এই ভাতোয়ার উল্টা কেউ ভাতোয়া দিতে পারবে না দুনিয়ার সব মুবাসিরিন মুহাদ্দিসিন ওলামাই কেরাম মুফতি সব একমত ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ কুফুরি মতবাদ কি মতবাদ যারা বলেন কি মতবাদ কোন মুসলমানের সন্তান যাকে মুসলমানের জন্ম দিয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষবাদের আন্দোলন করতে পারে না হারাম হারাম আমার বন্ধুগণ এই কোরআন শরীফের ভেতরে এই কোরআন শরীফের ভিতরে রয়েছে আল্লাহ পাক এখানে বলে দিয়েছেন দেখুন যদি ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা হবে তাহলে ইউসুফ আলাহ সালাম প্রেসিডেন্ট হলেন কেন সুরা ইউসুফ আছে না কোরআন শরীফে হজরত ইউসুফ আলাহ সালাম জেলে গেছিলেন দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে এসে মিশরের অর্থ এবং খাদ্য দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়েছিলেন আছে কোরআন শরীফে গোটা মিশরের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন আছে কোরআনে সুলাইমান আসসালাম গোটা পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন আছে কোরআনে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম প্রেসিডেন্ট ছিলেন আছে কোরআনে সর্বত্র পেগাম্বরের রাজনীতি করেছেন এই দুশ্চরিত্র লোকগুলি ভারতের গোলামেরা তাদের কথা হলো আলে মোলামারা রাজনীতি করবে না ধর্মীয় মাহফিলে রাজনীতি হবে না বাংলাদেশ তোমার বাপের সম্পত্তি এমন ভাবে কথা বলে বাংলাদেশে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না মনে হয় যেন বাপ এই বাংলাদেশ ওর বাপের সম্পত্তি আর আমরা ঘর জমাই থাকি সুতরাং কোরআনের রসুলের প্রতি ইমানের অর্থ হল রসুল্লাহ যে ধরনের রাষ্ট্র কায়েম করেছেন মদিনায় ওই রকম রাষ্ট্র কায়েমের শপথ নিতে হবে এর নাম রসুলের প্রতি ইমান ঠিক কিনা শুধু জামা কাপড় সুবিধা যেটা সেইটা সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ রসুল্লাহ সুন্নত দুই রকম সুন্নত কয় রকম এক শ্রেণী এক ধরনের সুন্নত আমল করা সহজ আর এক শ্রেণীর সুন্নত আমল করা কঠিন ঠিক কিনা আমি কিন্তু সুন্নতের মর্যাদা সম্পর্কে কথা বলছি না আমি বলছি আমলের ব্যাপারে ধরনটা এক শ্রেণী রসুলের কোন সুন্নতের কদর কিন্তু কম নয় আকাশ আর জমিন বিক্রি করলেও রসুলের একটা সুন্নতের সমান মর্যাদা হবে না রসুলের সুন্নত পালনের মধ্যে দুই ধরনের একটা সুন্নত হচ্ছে পালন করা খুব সহজ আর একটা পালন করা কঠিন সহজ সুন্নত হলো চোখে সুরমা লাগানো সহজ সুন্নত দুপরে খাইয়া আরামে ঘুমানো সহজ সুন্নত হলো কদু খাওয়া সহজ সুন্নত খাবারের পরে মিষ্টি খাওয়া এগুলি হলো সহজ সুন্নত আর কঠিন সুন্নত হচ্ছে বাজারের প্রান্তরে কাফেরদের মোকাবেলায় দাঁড়ানো কঠিন সুন্নত হচ্ছে ওদের মারে মারে দান্দান মোবারক শহীদ করার সুন্নত কঠিন সুন্নত হচ্ছে বাতিলের বিরুদ্ধে মানুষের তৈরি করা মতবাদকে উৎখাত করে আল্লাহ জমিনে আল্লাহ দিন কায়েম করার সুন্নত আমি আজ এই বিশাল জনতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা রসুলের সহজ সুন্নত আমরা যেভাবে পালন করব কঠিন সুন্নত পালন করতে রাজি আছেন তাহলে বাংলাদেশের বুকে ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখে লাঠি বেড়ে কোরআনের রাস কায়েম করতে রাজি আছেন দুহাত উঁচো করে দেখান আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবাই বসে পড়েন সবাই বসুন বসুন না সবাই বসে পড়ুন আমি বুঝতে পারছি অবস্থাটা বিষয়টা বুঝতে পারছি এক বুড়ি রাস্তা দিয়ে দেওয়ার সময় আসার খাইল খাইয়া কয় যে আসার যখন খাইলাম একটু পান খায়নি 
তো স্লোগানের যখন জোর উঠছে তো একটু দাঁড়াই মাচা সোজা করে নি অবস্থা তাই হয়েছে খারাপ হয়নি ভালোই হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আজকে তিনজন মুসলমান হবে আমার ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে করিমের কোরআনে করিমের বরকতে প্রতি বছর এই মাহফিলে আলহামদুলিল্লাহ বহু অমুসলিমরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ